Hoxe temos na nosa cociña Leo Toral, un dos locutores con personalidade múltiple do Corre Carmela Quechove. Leo pedirá yo noso chef que o axuda a elaborar un prato a proba de equilibrios metafísicos, aí e nada. As cascas dos fruitos secos son o voso peor pesadelo, pelalos con facilidade, ten truco. Pasade a ta cociña. Hola amigos, sigue pasando a tu cocina. Hoy tenemos el mismísimo embajador del Vaticano, Paco Vázquez, o casi. Bueno, la verdad es que Paco nos quedaba un poquito longe, entonces hoy tenemos a persona que le da voz en Corre Carmela Quechoa, que chove. Leo Toral, a tu cocina. ¿Qué tal, Leo? Bueno, encantado de estar contigo. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, no me penses por la presentación que eres segundo plato. Era más, más no, que nada por la sé. broma. E, inda que fuera, yo prefiero cocinar y e comer los segundos platos que los primeros. Pero bueno, eh, dito esto, coido que te eso ahí una pequeña inquietud, alguna duda en la que te puedo ayudar. Comenta. Pues mira, la verdad es que estoy un poco preocupado, se me agobia. Tengo un amigo que es muy amante de Tembacén, de Rollo Oriental, de Vida Sá. <risas> Entonces, otro día, convidé a comer los amigos que tengo, que hacemos así ceas, comidas, encontros, y dijeme que viña encantado, pero advertíme con mucho cuidado en mantener el equilibrio de los alimentos, o yin y o yang. Yo yang. Yo quedé así como alucinadísimo, porque dije, pero bueno, a mí eso abame o yin y o yang de la época de melenudo, de rock, de hippie, dos, dos colgantes, las carteiras, dos colgantes de cuando vas a Ibiza, entonces quedé así pensando, y resulta que le amante de la dieta macrobiótica, Tan como de Madonna, moda, sí. bueno, Hollywood, Hollywood sí, etc. Sí. E hay, hay también actrices en España, dicen que el Zapataki también practica, ¿no? Entonces, claro, quedé así un poco preocupado, porque a ver qué o que yo pongo, que yo pongo un amazá, un yogur para que dejen de molar, que, <risa> que, 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 tire, ¿no? que tire por ahí, que, que Bueno, pues más o menos, el tema este de dietas macrobióticas, pues eh, o tema de pues, no utilizar eh, proteínas animales, uh -huh. o equilibrio entre los alimentos, o los alimentos yin y los alimentos yang, los bos y los malos y e tal. Uh -huh. Bueno, yo que te presento, planteo hoy, pues es una sopa de miso, que es una sopa típica asiática, vale, tú las verduriñas pues puedes las cambiar un poquito según la tempada, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hacer un básica y tú pues, puedes ir trabajando en ella. Eh, Tengo un, un par de cosas que sí que deberías de usar para que realmente tengas esos sabores y, esa, y, y ese toque oriental. Por supuesto es una dieta completamente macrobiótica. Vale, eh, nada, ponémonos a... Entonces, sí, eh? sí, sin problema. Ponémonos a funcionar. Pues veña. Que el movimiento se demuestra andando, dicen por ahí. Eh, que ¿no? estaba un poco preocupado. Pues no te preocupes, porque aparte de un prato sin celo, e incluso, inda que no sé si apoyáis una persona que haga este tipo de dietas, eu coido que te va a gustar y e que incluso vais a introducir en tu dieta. Vale, propio, porque bueno. realmente, pues como un primero, de poder meter un, un chuletón o qué sé eso, ¿no? Pero sí que un, un primero muy, muy sabroso. Entonces, arrancamos, engadiendo pues una gotilla de aceite. Uh -huh. Yo utilizo aceite de oliva, eh, puedes utilizar, eh, si se lo conseguí, después puedes utilizar aceite de sésamo, que le va a dar un toque también muy característico. Bueno, aceite de oliva vale perfectamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a presentando por aquí las verduriñas que vamos a utilizar, eh, normalmente siempre, y que vamos a utilizar otras, siempre hay que eh, mantener eh, a orden de dureza, ¿no? Si no, se engadiríamos todo de primeras, las cosas más brandas, más tenras, desfarían. Entonces, tenemos que ir engadiendo según nos vaya pidiendo. Entonces, zanahoria, cenoria, sí. ¿vale? Ves que tengo cortada así en, sí, en bastoncillos sí. porque des, después eh, o tema es que con ese bastoncillo esto tiene que comer de cuyer, lógicamente. Ya. Entonces tiene que ser todo un, un tamaño para, para esa manera de, de comer. Entonces, las que tenemos ahí, ¿qué cal dirías tú que es la siguiente que tenemos que engadir? Bueno, conoce las dos, ¿no? Sí, va por orden de dureza, claro. Sí. ¿Esto pues... qué Ah, esto no sé qué es. Esto es apio. Ah, vale, es apio, esto es sí. a rama de apio, es a penca, cortadilla, ¿vale? Ajá. Y esto es cebola. Es cebola, vete ya cebola, ¿no? Ven, metemos ya cebola luego. Voy a dar una cullera, vaya remesendo. Vas a poner a trabajar también. Sí, hombre, claro. Ven, pues sala. Eso es. Lume vivo, ¿de acuerdo? Queremos que, vale, que, que colla un poquito de cor. Entonces, si te fijas, yo tengo aquí estas pollinas que vamos a utilizar después como para infusionar o caldo y presentarlas enteras en uh -huh. no nos empratado final, ¿de acuerdo? Entonces, mientras eso se va a ir regando un poquito, sí que yo voy a echar un chisco. Vale. Engadimos una arenilla de sal para que no colla tampoco demasiada, demasiada cor. Eso, ¿eh? Muy bien. Me eh, parece que nos está pidiendo una gotilla más de grasa. Sí, ¿Qué te poquillo, está seco. Ahí está. 
en marcha, como Entonces, Madonna, como sea, macro, macrobiótico. Macrobiótico. Entonces, ¿Qué ¿sabes? te iba a decir a ti que te ibas sí. a encontrar una de estas? Después tienes que contar eso, de, porque Madonna sigue una dieta macrobiótica, pero modificada. ¿eh? Modificada. Eso ya es rizar o riz. <risa> Seguro que tenga a un par de dietistas eh, homeópatas ahí preparando. Bueno, la verdad es que no sé si es o o botox o las operaciones, pero parece que ya funciona, ¿no? Sí, sí, está como un cañón, <risa> tiene una fortaleza fortaleza física impresionante, ya ves los conceptos. ¿no? Perfecto. Entonces, eso ya tenemos medio refogado, va o apio. Fíjate vos, o, o corte que lledín, ¿vale? Mm -hmm. a, a rama de apio ya tiene esta forma alongada, entonces simplemente puedes cortar esa, esa julianiña, ¿vale? Muy bien. O apio va a dar muchísimo aroma, eh, también es una de las características principales de esta, de esta sopa que estamos preparando hoy. Estamos hablando de alimentos yin y yang, dice ¿no? Sí, normalmente, bueno, él es fan a diferencia entre los alimentos yin, los alimentos yang, o los alimentos bos, o los alimentos malos, porque eh, digamos que una filosofía es más que una corriente eh, culinaria, también es filosófica, en el sentido uh -huh. pues, eh, de, de, de que los alimentos fluyan, de no de non meter yo cuerpo pues, grasas saturadas, cosas demasiado pesadas, entonces uh -huh. siempre tira más pues, los temas pues, orgánicos, vegetales, este tipo de cosas. Comen ¿no? carne, él, sí. Eh, Normalmente eh, eh, comen proteínas vegetales, Ajá. utilizan más a soya o este tipo de seitán, este tipo de preparaciones que, es, que se utilizan mucho en dietas eh, vegetarianas, veganas, eh, sí. veganas, este tipo de cosas. Vale, pero porque una posta de, de carne no, no la doy tan común. Vale, vale, vale. Entonces, esto es simplemente un refogadiño. Vamos a rematar engadiendo yo repolo, que como falábamos es un más tenro, las cuatro que tenemos. Vale, es repolo donoso de aquí, vale. Sí, sí. Engadimos yo, yo tengo cortado en esta, en esta juliana, entonces mientras se va a ir refogando, vamos a dar dos o tres minutos antes de engadir o líquido, paramos un segundinho y atendemos un dos, eh, dos, dos inquietudes o dudas que tienen. Eh, nos estamos aquí para solucionarlas. Atentos que tienen truco. Se escribe no los uso de endocarballiño. Si se pregunta, no sé algún truquiño para partir más fácilmente las cáscaras de los frutos secos. Dinos que ya probó probó métodos tradicionales: martelo de madera, una botella, figurines de porcelana chinesa. Bueno, esperamos que utilice porcelana de los chinos, no chinesa, porque si no, vaya a salir caro. Uh, sale a ver, caro ¿tú te algún truquiño o cómo va a doitar hacer? Yo directamente con mazo. Con mazo, con, con típico mazo, mazo de madera, con ¿no? Mazo dando ahí. Bueno, pues yo voy a comentar un truquiño muy sincero y saber es que es muchísimo más, más, más fácil. Eh, abrir los frutos secos. Yo tengo aquí un bol con agua morna, ¿de acuerdo? No tiene uh -huh. no que estar fervendo, pero sí que tiene que estar relativamente quente. Entonces, introducimos que puede estar en unos 60 gradiños, más o menos. Introducimos as, o, o fruto seco, pues en este caso, pues noces y e amendos, por ejemplo. Y e empapamos las vendas. Uh -huh. Vale. E o que tenemos que hacer es dejar eh, que enfríen la propia agua. Vale, o sea, retiraríamos la, dejamos la que llegue a temperatura ambiente, más o menos, pues 15 minutos, 20 minutos, ponémoslos en un escurridor, y e da que escorran bien, va de saber como por un lado, o que o froito que está dentro no sufre ningún tipo de alteración, y e a cáscara rompe mucho más fácilmente, y e lo que también es importante, no se desfallen tantos cachinos, claro. que no salta. Vale, sí, sí. entonces, pues bueno, eh, ya sabes que tampoco hay que andar a martillazos no, con no, no, no. froitos secos a partir de ahora y vos también tomad en acta, ponedlo, ponedlo en práctica y ya sabéis, si tenéis más dudas no os escribides, vos escribides y nos contestamos seguimos engadiendo agua ya muy bien ya tenemos todo refogadinho sabes cómo diría Paco Vázquez, ¿no? ¿cómo diría? no sé si es agua santa, que botel no, diría va a ser bocata de cardenal va a ser bocata de cardenal, voto ya toda voto ya toda Vamos a enchoupar bien, vamos a enchoupar bien la cosa. Díseme que voy a coger una poquilla más. Vamos a ver, a ver qué tal queda. Tengo pinta, ¿eh? Vais a sa. Ahí estamos. Entonces ahora dejamos que levante un fervor, más o menos tienen que cocer por unos 12 minutos, no tienen que cocer demasiado, al contrario de, pues, de caldos, sopas que hacemos nosotros, pues este es muchísimo más tipo infusión, ¿no? Muy bien. Conservar los sabores, las cores... Eh, de cada uno de los ingredientes. Entonces, lo que voy a preparar ahora, lo que vamos a preparar es un aceitiño para rematar el plato, y también te voy a hablar de miso. ¿Vale? El miso es este concentrado que de feito da nombre a sopa, es un concentrado que se fae a, parte, a partir de atún deshidratado, soya, pues eh, algún tipo de especias, y lo que vamos a hacer al final es diluirlo un poco de agua y engadir. Yo creo que lleva a dar o, a, a cor, ese, ese, textura ese, ese, exacto, textura, sabor a peixe, ¿vale? Uh -huh. Y me lo dejar por aquí, y íbamos 
también comentarte o tema de sal, que si esto es guacame deshidratado. Guacame. Da que arranque a fervura ya te encargas tú de engadir. Ya vale, más o menos a mitad de esta. Llevo que voy a hacer por aquí es cortar pues, unas serviñas frescas para hacer un aceite con que remataremos o prato. Cortamos estos pequeños cilindros de cebolino. No se vaya a cortar, eh. tenga mucho cuidado. <risa> no se preocupe. Tenga mucho cuidado. Que él es muy traidor, Aparte, ¿eh? tengo ayuda divina, así que... Bueno, ya le intercedo yo con, con vinidito. Correcto. A ver qué dice vinidito, hombre. Botamos también un poquito de cilantro. Pues mira, de momento no parece complicada su No, no, pilla. para nada. Aparte, ¿sabes o, o tema? Este, este tipo de dietas, este tipo de, de, de filosofía, uh -huh. o ser también muy naturista, muy... Eh, Quiero decir, no son cosas demasiado elaboradas, no se enmascaran demasiados sabores, es algo eh, eh, muy, muy natural y muy básico. Venga, eh, dice, a mitad tú botaste las todas. No, bote que, todo. No te preocupes, no te preocupes, que, le, que leve algas. Ya montamos un desastre. No te, mira cómo cheira, daste cuenta sí, que sí. nada más to, eh, incidir en agua, parece que ya tenemos aquí... Parece que tenemos Omar aquí. Parece que tenemos Omar aquí, Te eh. todo, claro. No, pero no, 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 está bien, yo ya te estaba probando, como decía Ay. otro. No hay problema, eh. Pues también... Que tienen que seguir fervendo, sí. Exacto, ahora lo que sí que llevamos a hacer es bajar un poquito a, a fervedura, ¿vale? Eh, que siga ahí infusionando. Y te también, cocheiro do cilantro, nada más cortalo. Ah, qué rico. Eh, embriajador, ¿verdad? Sí, señor. Pues aceite de oliva virgen extra, siempre que utilicemos en cru. Si siempre dos, usas dos, oliva, dos, oliva Sí. Y ya te digo, en este caso pues podría lo haber arrancado con, con aceite de sésamo, ¿vale? Ajá. Pero así tampoco hay ningún tipo de problema. Engado yo... No, no, esto no. Vámoslo, dejámoslo retirado, ¿vale? Ah, dejámoslo eh, retirado. O final de todo, ya, ya no prato, es cuando, es cuando yo engadimos. Bueno, esto íbamos a dejar cocer más o menos ahora a alga tense que hidratar, lógicamente en agua fervendo, hidrátese muchísimo más rápido, entonces en cuestión de 10-12 minutos estaría listo, ¿vale? Muy entonces, lo que haremos en no el siguiente paso es poner una potilla pequeña con poca agua para no ahogar demasiado después a nuestra a, a nosa sopiña, de diluir o miso, ¿de acuerdo? ¿Eh? Xa, xa o integramos. Bueno, pues... Hemos preparado entonces ahora el tema de miso, ¿no? Engado ya yo miso. Eso, vamos a ir con dos cullerinas, más o menos, de primero, se ya vamos viendo, pues sobre todo, pues a cor y a, y a potencia de sabor. Uy. Yo pienso que ya puedes engadir a otro tanto, sin problema. Eso, como cherrifé antes con las algas, sí, ahora está... Sí, en... Nada, engade ya otro tanto. Otro poquillo. Eso, es. Fijaros que también tengo pues, a su parte de, de algas deshidratadas, Ajá. ¿vale? Eh, esa potencia ya nos da ese, ese cheiro a, a, a caldo de peixe, ¿no? Sí. Yo pienso que vamos a arriesgar un poquito más. Pero date cuenta que después de esto vamos a introducir la nosa sopa. Entonces, y de que aquí quede demasiado potente, va a dar un toque ideal. Muy esto bien. podríamos hablar eh, de que de que para los para, para os chineses es como pues esos, esos sobreciños o esos terronciños de caldos preparados no tal, ¿no? exacto los caldos concentrados pero muchísimo más natural y con, con un sabor se va a favor prueba nada que ver verdad nada con, que ver, nada que ver. Eh, esos sabores pues a atún que realmente le va a ver ese bueno bonito deshidratado ese borfichado es también esa, esa parte que aparece en la superficie que es tan característica de las sopas chinesas que muchas veces decimos cómo consiguen estas texturas, uh -huh. cómo consiguen estos, estas cores, en vez que parece como que está entre, entre cortándose, ¿no? Sí, sí. Vale, pues esa es la esa es textura de sesada. Entonces ahora lo que hacemos, ¿eh? ya ves cómo, cómo cheira esto, venga yo. Muy bien. A nuestra sopa. Vale, entonces, inda que, después, inda que antes tenía ese, ese sabor tan concentrado, lógicamente ahora va a quedar muchísimo más suave. Si te fijas, el sabor que lleva sí, es, es muchísimo más pálida, es mucho más suave. Esto ya se cheira a, a Oriente. Sí, sí, qué pena que en la casa no se pueda. ¿Verdad? No se puede Siempre cheirar. decimos, porque la verdad es que ¿verdad? se perde mucho por, por la nariz. Pero bueno, con hilo vendo, después practicando, tenemos feito. Entonces, retiramos el omiso, nuestro aceitinho tenemos lo preparado. Entonces, ¿qué nos queda? Darle más o menos 5 minutos de cocción, incluso podríamos decir de levantar a fervura, pararlo, 
e retirarlo, e retirarlo. Vale, que quede esos cinco minutinhos en, en reposo se ha listo para servir rematamos con nuestro aceite e listo que como no solo vais a trabajar porque veis, veis aquí también a pasar un rato agradable aproveitamos para preparar un dos nosos tragos sin alcohol parece ah, muy bien, muy misturado bien. no agitado Muy bien, pues... Ahí estamos botando xe, hemos preparado xe un batido de ananás e papaya, ¿de acuerdo? Qué rico, qué rico. Entonces, eh, aquí tenemos a Leo con tema dos, dos xeos, vais a botar también un hordadinho de papaya, que va, van, van así en o natural, y eu vou facer do licuado de ananás. Máis ou menos, pues, teño, pues, un cuarto de ananás largo, casi media. Uh -huh. Engado sempre unha gotiña de agua para favorecer o, o turbinado, se acaso despois non me traballa ben a máquina, boto xe un pouquinho máis. Muy bien. Ahí va indo. Perfecto. Lo que yo voy a añadir aquí también son cuatro folliñas de menta, ¿de acuerdo? Todo ese, natural, ¿eh? Todo natural. De feito poderlo acompañar con un plato de oche. Entonces, que quede bien licuadiña, eso sí que es importante. A mí este tipo de batidos tampoco me gusta colarlos, porque claro. hay que quitarle eh, fibra y un poco vitaminas y tal. Entonces... Que trabaje bien a máquina, ¿vale? Que trabaje por nos. Y e cuando ya quede bien lisa y riña, y e cuando vimos o, o noso vaso. Fíjate que, aparte el contraste de cores, ¿no? A papaya con, sí, con, ese, con, ese, con esa cor eh, laranja y tal, engadimos o noso batido de piña y menta, que a, pen, a menta, cuando probes, se verás o, o, o frescor que lleva o bocado. Aparte de sabor, da muy frescor. Y e, e, rematamos con un poquito de agua mineral, ¿vale? Ah, agua mineral. Siempre decimos que pues, un toque de carbónico, este tipo sí, de, sí. de cócteles vaya muy bien. Vale, dejámoslo aquí, sabes aparte cómo reacciona. Bueno, sí. quedan así los colorciños, queda, queda muy chulo. Eh, eu sé que es difícil resistirse, pero vamos a dejar aquí un segundo. Agu aguantaré. Rematamos o nuestro plato y e probámoslo, ¿de acuerdo? Aquí estamos ya sirviendo a nuestra sopiña. Fíjate que lixeiriña queda, sí, casi parece un consomé. Pues, qué bonita. O tema de miso es e importante, Ajá. de feito no hay sopa de este tipo sin, sin conseguir o miso que hoxe podese conseguir así en grandes superficies y tal, se, sin ningún problema más o menos, pues una ración yo peso con este prato vas a quedar con ese amigo pro-macrobiótico pro-macrobiótico eh, ponemos eh, Mira, pon... eh, va a ser muy complicado eh, utilizar los palillos. Bueno, pues eh, sopa. ya sabes, no sé si te he visto, pues lo típico de la tele, o tema de eh, todas esas verduriñas sí que se cogen perfectamente con los sí. palillos. Y eh, después para bebelas, no sé si te he visto que sorben, sorben o muito, eh, canto más ruido fagan, parece que, que mejor. Es eh, co cosa de culturas. Ven, ven. Eh, yo pienso que, ya te digo, es una sopa que aparte, cuando aprobes, ya verás que está sabrosa, sabrosa, eh, va a gustar a tu amigo. Yo pienso que eres quien de, de repetirla en la casa sin ningún problema. Yo creo ¿verdad? que sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, desecharte muchísima suerte en Corre Carmela. Ah, vamos a botar el aceite, que estás en todo, ¿eh? No, es que acordéme ya, antes. Ya se me esquecía. A ver, un poquillo. Una gotilla así por arriba. Una gotilla por arriba. Ese toque de cor, perfecto. ¿Eh? Es, esas gotillas que fai, o verde. Sí, como va misturado. Esto cambió, ¿eh? Cambió. La verdad que cote un toque, bueno, mejoró. Bueno, bueno, muchas gracias. Es muy buen ébolo. Eh. <risa> o que te decía, eh, estamos viendo Corre Carmela, que está siendo un exitazo, y se pasaron por aquí muchos compañeros, compañeros. teus, eh, Pipo, Pablo, y eh, bueno, pues eh, contigo completamos ese, ese trío. Eh, muchísima suerte. Gracias a ti por venir, y e a Paco también, que lleva muy bien bueno, por lo Vaticano. Yo le doy, yo le doy a usted mi bendición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias porque te haces de un apuro. Bueno, eh, pues, creo que... Hazme de comentar, si al final triunfaste, si no, pues ya te digo que tanto este, a este convidado como el demás, lleva a encantar, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues por muchas ir. gracias a vos. Y e a vos, ya sabedes, cuando me a desaparecer, pasáis a ta cocina. Oye, fantástico, ¿eh?